வங்கிகள் இணைப்பு நிச்சயமாக பொருளாதார மீட்பு நடவடிக்கையில் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு நான்கு வருடங்கள் இல்லாத அளவுக்கு மிக மோசமான சரிவை பொருளாதாரம் சந்திச்சுட்டு இருக்கு அப்போ இதை வந்து தூக்கி நிமித்தத்துக்கு வந்து வங்கிகள் இணைப்பு உதவுன்னா எப்படி உதவுன்னு எனக்கு தெரியல இது மெல்ல மெல்ல தனியார் கேள் ஒப்படைப்பது ஸ்டேட் பேங்க் இணைந்ததுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுறதுக்குன்னா ஜியோ பேமெண்ட் பேங்கினுடைய ஒரு முப்பது சதவீத இளைய பங்காளியாக மாறிடுது ஸ்டேட் வங்கி இணைப்புக்கு பிறகு ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறு கோடி ரூபாய் சாதாரண மக்களிடம் அபராதம் வைத்திருக்கு கார்பரேட்டுகள் யாரும் பேங்க்கில் ஒரு பைசா கூட டெபாசிட்டாக போட்டு இருக்க மாட்டாங்க மக்களுக்கு பாதகமான முடிவை எந்த அரசாங்கம் எடுத்தாலும் நிச்சயமாக வங்கி ஊழிய இயக்கம் அந்த முடிவுக்கு எதிராக போராட்டத்தை அறிவிக்கும் நடத்தும் சாதாரண மக்களுக்கு ஒரு ரூல் பணக்காரர்களுக்கு ஒரு ரூல் அப்படி தான் இருக்கு சாதாரண மக்களுடைய நிலைமையை முன்னேற்றாமல் நாங்கள் டிஜிட்டலாக போயிட்டோம் டிஜிட்டலாக போயிட்டோம்னா அது எப்படி சாத்தியம் எப்படி பதினெட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் பணப்பழக்கம் என்பது இருபத்தோரு லட்சம் கோடியாக உயர்ந்தது வங்கிகள் இணைப்பு நிச்சயமாக பொருளாதார மீட்பு நடவடிக்கையில் ஒன்றும் கிடையாது இன்றைக்கி பொருளாதாரம் ரொம்ப மந்த நிலையில் இருக்குது ஒரு பதினாறு காலாண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு ஒரு நான்கு வருடங்கள் இல்லாத அளவுக்கு மிக மோசமான சரிவை பொருளாதாரம் சந்திச்சிட்ருக்கு ஒரு பக்கம் ஐந்து ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை நோக்கி நாங்கள் போக போகிறோம் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் அவர்கள் பட்ஜெட்டில் சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பதிமூணு பர்சன்ட் பதினாலு பர்சன்ட் வளர்ச்சி இருந்துருக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஏழரை பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் எல்லாம் போய் இன்றைக்கி ஆ ஆறு புள்ளி எட்டு பர்சன்ட் ப்ரொஜெக்ட்னு சொல்லி ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஜெக்டடாக சொல்லி அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து நிற்குது அப்போ இதை வந்து தூக்கி நிமித்தத்துக்கு வந்து வங்கிகள் இணைப்பு உதவுன்னா எப்படி உதவுன்னு எனக்கு தெரியல அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை வங்கிகள் இணைப்பு என்பது அவர்களுடைய நோக்கமே வந்து இதை மெல்ல மெல்ல தனியார் கேள் ஒப்படைப்பது இங்கே ஸ்டேட் பேங்க் இணைந்ததுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுறதுக்குன்னா ஜியோ பேமெண்ட் பேங்கினுடைய ஒரு முப்பது சதவீத இளைய பங்காளியாக மாறியிருக்கிறது அப்போ இதுதான் இந்த இவர்களுடைய நோக்கம் என்பதற்கு ரொம்ப பட்டவர்த்தனமாக தெரியுது ஏற்கனவே இருந்த பொதுத்துறை வங்கியில் ஐடிபிஐ பேங்கு அதனுடைய ஐம்பத்தோரு சதவீதத்தை எல்ஐசிட்ட விற்றுட்டாங்க வித்து நிற்க வந்து ரிசர்வ் பேங்க் அதை தனியார் வங்கி என்று நிர்ணயிச்சிட்டாங்க அப்போ வங்கிகளை தனியார் மயமாக்குவது என்பது இவர்களுடைய முக்கியமான அஜெண்டாவில் ஒன்று அதை நோக்கித்தான் இந்த அரசாங்கம் செயல்படுகிறது ஒன்று தனியார் மயமாக்குவதற்கு முதல் படி இன்னொன்று பொதுத்துறையாக இருக்கும்போதே அதை கார்பரேட்டுகளுக்கு சாதகமாக சாதாரண மக்களுக்கு எதிராக திருப்பது என்பது இவர்களுடைய நோக்கம் இப்போ அதனோட வெளிப்பாடு தான் ஒரு ஸ்டேட் வங்கி இணைப்புக்கு பிறகு ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறு கோடி ரூபாய் சாதாரண மக்களிடம் அபராதம் வைத்திருக்கிறது அதே வருடம் இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் பெருநிறுவனங்களுக்கு தள்ளுபடி செய்து அப்போ இது வந்து பட்டவர்தனமாக நமக்கு தெரியுது ஒரு பேங்க்னு எடுத்துட்டால் அது வந்து சாதாரண மக்களுக்கு சாதகமாக இருக்கணும் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து சார்ஜ்லாம் போடக்கூடாது இப்போ நீங்கள் வந்து ரொம்ப லோயஸ்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சேவிங்ஸ் பேங்க் கஸ்டமருக்கு தான் கொடுக்குறோம் அவங்க தான் அவங்களுடைய தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பேங்கில் போட்டு வச்சுருக்காங்க அவங்க கிடைக்கிற கொஞ்சம் இந்த சேவிங்ஸை போட்டு வச்சுருக்காங்க அதன் மூலமாகத்தான் வங்கி நிறைய கடன் கொடுக்குது ஆனால் அவர்களுக்கு வந்து மேலும் மேலும் நிறைய நீங்கள் அபராதம் விதிப்பதன் மூலமாக இனி சாதாரண மக்களுக்கு எதிராக அந்த வங்கி செயல்படுத்தி தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு கார்பரேட் டேக்ஸுக்கும் வங்கிகளுக்கு பணம் வருவதற்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இன்ஃபேக்ட் கார்பரேட் டேக்ஸ் அவங்க குறைச்சிட்டாங்க முப்பது சதவீதத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதமாக குறைச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி மூன்று சதவீதமான கம்பெனிகளுக்கு இருபத்தைந்து சதவீதம் தான் வரின்னு சொல்லிட்டாங்க கார்பரேட்டுகள் யாரும் பேங்கில் ஒரு பைசா கூட டெபாசிட்டாக போட்டு இருக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி பேங்கில் இருக்கக்கூடிய பணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிட்டில் ஒரு எழுபதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் சாதாரண மக்கள் போட்டு வைத்திருக்கக்கூடிய பணம் பாக்கி வந்து அரசாங்க டெபாசிட்டு அப்புறம் சில நிறுவனங்கள் ஸ்டாச்சுரியாக பேங்கில் வச்சுருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வங்கிகள் இணைப்பினால் சாதாரண மக்களுக்கான கடன் என்பது குறைகிறதுன்றதை நாங்கள் கண்ணுக்கு நேராக பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டாயிரம் கிளைகள் இழுத்து மூடப்பட்டிருக்கு ஸ்டேட் பேங்கில் கிராமப்புறங்களில் கிளைகள் குறைகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஜனவரி மாதம் இரண்டு மூன்று தேதிகளில் பூனாவில் யான் சங்கம் என்று வங்கிகளுடைய சேர்மன்கள் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது அதில் திருவாளர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் அன்றைய நிதியமைச்சர் திருவாளர் அருண்ஜேட்லி அவர்களும் கலந்து கொண்டாங்க அந்த கூட்டத்தில் அவர்கள் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் பொதுத்துறை வங்கிகள் தனியார் துறை வங்கிகளோடு போட்டி போட வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்களும் 
கிராமப்புற வங்கி கிளைகளை நாங்கள் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் எங்க அதுக்கு எங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் அதே போல ப்ரையாரிட்டி செக்டர் அட்வான்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னுரிமை கடன் சாதாரண மக்களுக்கான முன்னுரிமை கடனை நாங்களும் குறைத்து தான் கொடுப்போம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்லக்கூடிய அடிப்படை கட்டுமானத்திற்கு நாங்கள் கடன் கொடுப்பதை குறைத்து கொள்கிறோம் அப்போ தான் எங்களால் போட்டி போட முடியும்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இதெல்லாம் எதை நோக்கி போகிறது என்று சொன்னால் பொதுத்துறை வங்கிகள் பொதுத்துறை வங்கிகளாக இருக்கும் போதே அது வந்து தனியார் துறை வங்கியை போல செயல்படுவதை தான் காண்பிக்கிறது அதை அப்படி எடுக்கப்பட்ட அந்த முடிவை தான் படிப்படியாக இந்த அரசாங்கம் அமல்படுத்தி கொண்டிருக்கு இந்த பொதுத்துறை அதை வங்கி சங்கங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வங்கிகள் பொதுத்துறை தன்மையோடு காக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் ரொம்ப உறுதியாக நிற்கிறோம் இன்றைக்கி காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்த பத்தாண்டு காலத்தில் கூட நாங்கள் ஏராளமான வேலைநிறுத்தங்களில் ஈடுபட்டிருக்கோம் காங்கிரஸ் அரசாங்கம் எடுத்த பல மோசமான முடிவுகளை கண்டித்து நாங்கள் வேலைநிறுத்தம் செய்திருக்கிறோம் இது வந்து காங்கிரஸ் பிஜேபி அரசாங்கம் அப்படிலாம் இல்லை மக்களுக்கு பாதகமான முடிவை எந்த அரசாங்கம் எடுத்தாலும் நிச்சயமாக வங்கி ஊழிய இயக்கம் அந்த முடிவுக்கு எதிராக போராட்டத்தை அறிவிக்கும் நடத்தும் அதுதான் எங்களுடைய வரலாறு நாங்கள் செய்த வேலைநிறுத்தங்களில் எழுபத்தைந்து சதவீதமான வேலைநிறுத்தங்கள் மக்களுக்கான சேவையை மேம்படுத்த வேண்டும் பொதுத்துறையை பொதுத்துறை தன்மையோடு காப்பாற்ற வேண்டும் பொதுத்துறை வங்கிகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக நாங்கள் இந்த வேலைநிறுத்தத்தெல்லாம் செய்கிறோம் அப்போ இந்த வேலைநிறுத்தத்தை வந்து கொச்சைப்படுத்துவது என்பதோ இது வந்து சாதாரண மக்கள் நீங்கள் வந்து ஏதோ கட்சிகள் தூண்டி விட்டு செய்வது என்பதோ அது ஒரு சரியான அணுகுமுறையாக இருக்காது நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து கடன் கொள்கை கடன் வசூல் கொள்கை எல்லாம் எல்லாமே இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அது முந்தைய அரசாங்கமாக இருக்கட்டும் அல்லது தற்போதைய அரசாங்கமாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே பெருநிறுவனங்களுக்கு ஆதரவாக தான் இருக்குது அதை நம்ம தெளிவாக நம்ம பார்க்குறோம் நீங்கள் வந்து கடன் கொள்கை என்று வரும்போது ஒரு ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடியெலாம் வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் சொத்து அடமானத்தை வைத்து கொண்டு கடன் கொடுக்குறார்கள் ஆனால் சாதாரண மக்கள் போய் கடன் கேட்கட்டும் ஒரு ஏழு லட்சத்துக்கு மேலே பத்து லட்ச ரூபா ஒருத்தர் வந்து கல்வி கடன் கேட்கட்டும் நீங்கள் வந்து பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு சொத்து அடமானம் கொண்டு வாங்க பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு சொத்து அடமானம் சொத்து அடமானம் கொண்டு வாருங்கள் என்று கேட்பார்கள் அதே போல் மூன்று லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே விவசாய கடன் கேட்டால் அதற்கு நூறு சதவீதம் சொத்து அடமானம் கேட்பார்கள் அப்போது சாதாரண மக்களுக்கு ஒரு ரூல் பணக்காரர்களுக்கு ஒரு ரூல் அப்படி தான் இருக்குது அதே மாதிரி கடன் வசூல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிசி என்ற ஒரு சட்டம் இருக்குது அந்த சட்டத்தின் மூலமாக அவங்கக்கிட்ட வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் அறுபது பர்சன்ட் தள்ளுபடி பண்ணி நாற்பது பர்சன்ட் வசூல் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் கல்வி கடன் ஸ்டேட் பேங்க் வந்து கல்வி கடனை ரிலையன்ஸ் கிட்ட கொடுத்துடுறது விவசாய கடனை எஸ்எம் ஏஜென்சிஸ் என்ற ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் கொடுக்குது அவங்க இவங்கக்கிட்ட அடித்து பிடுங்குற அளவுக்கு நிலம் போகுது அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லெனின் என்ற மாணவர் வந்து அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் மதுரையில் திருவண்ணாமலையில் ஞானசேகர் என்ற விவசாயி மரணம் விட்டுறார் இப்படிலாம் இருக்குது அப்போது கடன் கொள்கை கடன் வசூல் கொள்கை இரண்டுமே சாதாரண மக்களுக்கு எதிராகவும் பெரும் பணக்காரருக்கு ஆதரவாகவும் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து நூற்றுக்கு நூறு சதவீத மக்களும் டிஜிட்டலுக்கு போயிட்டாங்கன்னா அநேகமாக வங்கி கிளைகளை கூட தேவையில்லைன்னு சொல்லிடலாம் ஒரு நகரத்துக்கு ஒரு கிளை இருந்தால் போகிறோம் இல்லைனா வந்து ஒரு 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 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்க்கு ஒரு கிளை இருந்தால் போகிறோம் அப்படிலாம் சொல்லிடலாம் ஆனால் அது நடக்குமா சாத்தியமா இந்த நாட்டில் நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டியோட வெப்சைட்டை போய் பாருங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மூணு மூணு கோடியே பத்து லட்சம் பேருக்கு இன்னும் எலக்ட்ரிசிட்டியே போய் சேரலன்றாங்க இவங்க அந்த உஜ்வாலா திட்டத்தில் நாங்கள் நூறு சதவீதம் எல்லாருக்கும் மின்சாரம் கொடுத்துட்டு வந்தாங்க அவங்க மின்சாரம் கொடுத்தது அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு பல்பு ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளக்கு அதுவே போய் மூணு கோடியே பத்து லட்சம் குடும்பங்களுக்கு போய் சேரலை இந்த நாட்டில் இன்டர்நெட் யூசர்ஸ்ன்றவங்க ஒரு நாற்பது சதவீதம் இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்போ அறுபது சதவீதமான மக்கள் இன்னைக்கும் இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் இல்லாமல் இருக்காங்க டிஜிட்டல் பேங்கிங் போகாமல் இருக்காங்க நெட் பேங்கிங் போகாமல் இருக்காங்க அதே போல் இன்றைக்கு கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியே இல்லாத குடும்பங்கள் என்று பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் என்பது ஒரு பதினஞ்சு கோடி இருபது கோடி பேர் இருக்காங்க இந்த நாட்டில் அதே மாதிரி கல்வி அறிவு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு இருபத்தாறு சதவீதம் மக்கள் எழுது படிக்க தெரியாதவங்களாக இருக்காங்க எந்த விதமான எழுத்து கூட தெரியாதவங்களாக இருக்காங்க அப்போ இந்த நாட்டில் சாதாரண மக்களுடைய நிலைமையை முன்னேற்றாமல் நாங்கள் டிஜிட்டலாக போயிட்டோம் டிஜிட்டலாக போயிட்டோன்னா அது எப்படி சாத்தியம் உண்மையிலே அவங்க டிஜிட்டலாக போயிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் எப்படி பதினெட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் பணப்பழக்கம் என்பது இருபத்தோரு லட்சம் கோடியாக உயர்ந்தது அப்போ இந்த
அதாவது வங்கி ஊழியர்களை பொறுத்தவரை நாங்கள் வந்து நாட்டு மக்களுக்காக தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கிறோம் எஃப்ஆர்டி பில்னு ஒரு பில் வந்தது அந்த மசோதா வந்து ஒருவேளை சட்டமாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து ஒரு வங்கி நஷ்டம் அடைந்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய டெபாசிட்டர்கள் போட்ட பணத்தை வைத்து கொண்டு அந்த வங்கியினுடைய நஷ்டத்தை ஈடுகட்டலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆபத்தான ஷரத்து அந்த சட்டத்தில் இருந்தது அந்த மசோதாவில் இருந்தது அதே போல் பொதுத்துறை வங்கிகளை கிராம வங்கிகளை எல்ஐசியை பொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறுவனங்களை இதெல்லாம் மூடுவதற்கான ஏற்பாடு என்பது இருந்தது ஆனால் வங்கி ஊழியர்கள் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து போராடி மக்களிடையே பிரச்சாரம் செய்து மக்களையும் இணைத்து கொண்டு போராடியதன் காரணமாக மோடி ஒன் அரசாங்கம் அந்த சட்டத்தை கைவிட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது அதே போல போராட்டம் என்பது இந்த அரசாங்கத்தை கண்டிப்பாக பின்னுக்கு தள்ளக்கூடிய வல்லமை படைத்தது இது மக்களுக்கு எதிராக தொடர்ந்து இந்த அரசாங்கம் செயல்படும் போது அதை எதிர்த்து நாங்கள் தொடர்ந்து போராடும் ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து சென்ற வருடம் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பத்து லட்சம் வங்கி ஊழியர்களும் அதிகாரிகளும் ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தம் செய்திருக்கிறோம் இந்த அரசாங்கம் எங்களுடைய போராட்டத்தை அதனுடைய உண்மைத்தன்மையை புரிந்து கொண்டு இந்த நடவடிக்கையை வாபஸ் பெற வேண்டும் கைவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்படி நடக்காவிட்டால் போராட்டம் தீவிரமடையும் தொடரும்